Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou continuar a nossa série tudo sobre proteína. Como eu já falei, eu comecei uma série que eu vou postar vídeos toda quinta-feira, vídeos curtinhos de 2 a 5 minutos sobre proteína. E a série vai ser longa, eu vou cobrir todos os tópicos, pode apostar, vocês comentaram várias perguntas, eu vou cobrir isso no futuro, mas eu tô começando desde o começo, falando o que é proteína, para que serve, e dando várias informações, pode parecer muito no começo ou pouco, dependendo se você é avançado ou iniciante, mas fica comigo, vai assistindo os vídeos que a gente vai se aprofundando devagarzinho em todos os assuntos. Então, na semana passada eu falei sobre o que é a proteína, ficou um vídeo bem bacana, vocês gostaram bastante, é como se fosse uma aula aqui. E hoje eu vou falar sobre para que serve a proteína, então fica comigo, o vídeo vai ser curto, mas vai ser muito informativo. Eu queria agradecer o Eduardo Couto que fez essa vinheta foda, mano, valeu mesmo, brother. E um aviso muito rápido aqui é que amanhã é Black Friday, galera. Black Friday é um evento aqui, um feriado nos Estados Unidos, onde eles dão desconto do caralho em todos os produtos. É muito legal. E eu vou fazer igual, tô dando um desconto muito foda aí do meu livro que eu escrevi há pouco tempo. Muita galera já adquiriu, todo mundo tá gostando muito. Então adquire logo o seu, porque ele só vai estar tá válido hoje, na quinta-feira e na sexta. Sexta-feira, meia-noite, acabou a promoção, beleza? Então, pra que que serve a proteína no organismo? A proteína tem um papel, né, uma função estrutural no nosso corpo, ou seja de produzir, de fazer outra substância. Como você já sabe, a proteína ajuda na nossa construção do tecido muscular. O nosso músculo é feito de proteínas, e as duas mais importantes, se você prestou atenção na aula lá de biologia, é a miosina e a actina. E resumindo aqui em poucas palavras, a contração do músculo seria o deslizamento da actina na miosina. Mas existem três tipos de músculo no nosso corpo. Não só esses que você conhece, que é o bíceps, tríceps, quadríceps, né? Esses que você trabalha na academia. Esses são os músculos estriados esqueléticos. A gente também tem os músculos não estriados, que são os lisos, como a sua bexiga, por exemplo, é um músculo, e também o um músculo estriado cardíaco, que aí só tem o seu coração. Muitos hormônios no corpo também são feitos de proteínas. Se você se lembra, no episódio 1 eu falei que aminoácidos, né, um aminoácido individual, é chamado de peptídeo, dois seriam de peptídeo, tripeptídeo, esse tipo de coisa. Você com certeza já ouviu falar do uso de peptídeos em competições de fisiculturismo, ou seja, GH, insulina, IGF-1, todo esse tipo de hormônio que você ouve bastante falar nesse meio aí do fisiculturismo, dessas drogas, são peptídeos, são proteínas. Até mesmo o hormônio adrenalina e noradrenalina são feitos do aminoácido tirosina, né? Aquele hormônio que te deixa em estado super de alerta, de fly or flight, que a gente chama em inglês, né? Correr ou lutar, alguma coisa do tipo. E a albumina, que eu tenho certeza que você já tomou e já peidou ferido pra caramba, que é aquela proteína do ovo. Ela é usada para o transporte de hormônios na corrente sanguínea. Então aí é um outro papel da proteína no nosso corpo. Uma outra função da proteína no nosso corpo é a produção de energia. Né? A gente vive de calorias, e calorias é uma medida de energia. E a proteína gera calorias, como o carboidrato e a gordura. A fonte preferida do corpo de energia geralmente é o carboidrato, ou a gordura e não muito a proteína. Mas uma grande parte das proteínas são metabolizadas no fígado, e aí elas viram cetoácidos. A partir desses cetoácidos, o seu corpo pode produzir glicose, corpos cetônicos, ou até colesterol. Quando você ingere pouco carboidrato, pouca caloria, o seu corpo pode criar né, corpos cetônicos ou glicose a partir de certos aminoácidos. E quando você está com uma ingestão muito alta de carboidratos e de calorias, o seu corpo pode vir a produzir é, ácidos graxos ou colesterol a partir da proteína também. E vale notar que mesmo que o seu corpo possa produzir ácidos graxos ou gordura a partir da proteína, isso quase nunca ocorre no nosso corpo. É muito raro. Alguns estudos também sugerem outros benefícios da proteína, como propriedades antibacteriais, regulação do trato digestivo, a fixação de minerais, é, regulação do sistema imune e também a regulação da pressão sanguínea. Mas a gente, atleta, praticante de musculação, a gente ingere mais proteína, realmente com preocupação da função dela de construção de tecido muscular, reparar as microlesões que a gente cria no músculo né, durante o treino. E não só isso, mas também na remodelação de tecidos como ligamentos, tendões e os ossos. 
Então é mais ou menos isso, essas são as funções da proteína, para isso que ela serve, por isso que ela é tão importante no nosso corpo, por isso que ela é tão essencial pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido informativo, marca o like galera, se você tá curtindo essa série de verdade, isso vai me ajudar bastante a continuar fazendo esses vídeos e fazer eles melhores e mais informativos ainda. Então obrigado pra você que assistiu esse vídeo, comenta, compartilha e vamos fazer essa série bombar, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.